Assalamu alaikum dear cadets. Uh, dear cadets, uh, today we will discuss our next uh, lecture of the Belgium of class 9. Dear cadets, uh, today we will discuss, uh, we will start our next third chapter of the Belgium of class 9. Uh, dear cadets, uh, today we will um, get the uh, int introduction of that chapter. Dear cadets, our third chapter is biodiversity. Biodiversity. Dear cadets, biodiversity, the term biodiversity has been derived from the two words, bio and diversity. These two words combine to form a word biodiversity. Dear cadets, diversity means a variety within a species and among species. So, I mean, dear cadets, that one of the species of one organism उसको बोलते हैं सिपिशीज तो उस सिपिशीज के अंदर जो वैरायटी होती है इख्तलाफ होता है مختلف जो रंग के مختلف साइज के مختلف जिसामत के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इस फर्क को जो फर्क होता है एक नस्ल के अंदर जो फर्क है वैरायटी है उसको या अमंग सिपिशीज डिफरेंट जो सिपिशीज हैं फिर उनके مختلف जो नस्लें हैं उनके درمیان जो फर्क होता है वैरायटी होती है so, उसको हम कहते हैं diversity. Biodiversity के definition हम करें तो biodiversity means uh, is a measure of the variety of organism of present in the different ecosystem. मुस्लिम ecosystem के अंदर जो मौजूद organism होते हैं उनके दरमियान जो फर्क होता है diversity फर्क होता है उसको हम कहते हैं biodiversity. Regards the diversity of the plants. Plants के लिए हम एक term flora भी use करते हैं and animals and our animals ke liye hum ek term uh, use karte hain fauna in a region depends on climate altitude soils and the presence of the other species cricketers uh, we should uh, know uh, that uh, diversity of the plants uh, sorry diversity of the plants and animals uh, in a specific region of the earth depends upon the climate of that area Depends upon the altitude of that area. कि वो कितनी ऊंचाई पे है, सतह समुद्र पे कितनी ऊंचाई पे है वो area and soils of that area कि उस इलाके की जो मिट्टी है, ज़मीन है, soil है, वो कैसी है और जो उस इलाके के अंदर जो मौजूद एक species हैं, वो उनकी उन उन पर depend करती है diversity. Regards biodiversity is not distributed evenly on earth. ये जो अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी है जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनिमल ऑर्गेनिजम्स की लिविंग थिंग्स की वो बराबर नहीं है कि हर जगह बराबर नहीं है इन द डिफरेंट एरिया इन वन एरिया ऑफ द अर्थ देयर मे बी अ स्मॉल नंबर ऑफ द वैरायटी अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम बट इन अनदर एरिया ऑफ द अर्थ देयर मे बी अ ह्यूज पॉपुलेशन ह्यूज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम सो uh, there, uh, it is not uh, distributed evenly, but it is distributed uh, differently. Dear cadets, if we look at the Muslim area, we can see that there is a different uh, biodiversity. It, uh, it is the richest. I mean, biodiversity is very, uh, very much very rich. Uh, in the tropics, the tropic region, the tropic region is the dear cadets, which is हमारी जो जमीन है उसका जो सेंटर के अंदर एक इमेजिनरी लाइन है सेंटर के जगह है उसके साथ-साथ का जो एरिया है उसके आसपास वो ट्रॉपिकल एरिया होता है ट्रॉपिक्स होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है लाइफ सबसे ज्यादा वहां पे मौजूद है द कैरेट्स नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी इन द टेंपरेट रीजंस आल्सो हैव मेनी स्पीशीज जो टेंपरेट रीजन होते हैं डियर कैरेट्स वो जो हमारे पास ट्रॉपिक रीजन है उसके जो आसपास का एरिया है ना मतलब कि जो इक्वेटर एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल मरकज में इमेजिन करते हैं हम जमीन के मरकज में उसको इक्वेटर बोलते हैं उससे जरा दूर थोड़ा दूर आ, उसके करीब जो एरिया ट्रॉपिक एरिया है उस ट्रॉपिक से जरा दूर जो एरिया होगा इलाका होगा उसको हम बोलते हैं टेंपरेट एरिया वहां पे भी काफी तादाद में बायोडाइवर्सिटी मौजूद है uh, like in the case of there are very few species uh, in the polar region. Polar region means the ends of the earth. The 
uh, edges of the earth north and west edges of the earth uh, these uh, are called polar north polar north pole and south pole so yahan pe ye jo hai na extreme environment hota hai anthai sard hota hai anthai garm hota hai so yahan pe jo biodiversity hai living reserves hai wo bahut kam hai slow hai thode hai theek hai it's Biodiversity found on the Earth today is the result of the four billion years of the evolution. Dear cadets, ये जो हमारे ज़मीन पर जो मौजूद है, living organism मौजूद है, जो life मौजूद है, the asal ये चार अरब साल का जो अर्थ गुजर चुका है, evolution हो चुकी है, तो उसका result है, चार अरब साल से जो अंदाज़ा किया जाता है, life चार अरब पहले से मौजूद है, चार अरब साल से पहले द ऑरिजन ऑफ द लाइफ इज नॉट वेल नोन टू साइंस अभी तक साइंस को कोई खास अंदाजा नहीं है कि असल सोर्स क्या है क्रिकेटर्स लिमिटेड एविडेंस जो सजेस्ट किए जाते हैं दैट अंटिल 600 मिलियन इयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिकल ऑर्गेनिजम ये अंदाजा किया जाता है कि जो 600 मिलियन साल पहले जमीन पर जो है ना वो जो लाइफ मौजूद हुई थी लेकिन ओके शक्ल में बैक्टीरिया और इस तरह की जो उससे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की तरह के उनकी शक्ल में मौजूद हुए थे सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते हैं वो बैक्टीरिया किए जाते हैं क्रिकेटर्स नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी क्रिकेटर्स बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ फॉर एनिमल फॉर द लिविंग Now the biodiversity provides food for human. Uh, it is a significant proportion of the drugs are uh, derived directly or indirectly from the biological sources. On the drugs, uh, drugs milti hai, food milti hai. Uh, a wide range of industrial material, building material, fibers, dyes, resin, gum, gums, uh, uh, or this sort of thing. Resin, मतलब कि तेल वगैरह जो होते हैं ये चीजें और डाइज कलर होते हैं और एडहेसिव ऐसे मवाद ऐसा मटेरियल जो इससे पकाने के लिए इस्तेमाल होता है रबर हमें मिलता है ऑयल मिलते हैं तो ये सारे हमें प्लांट्स से और इस तरह की चीज़ों से हमें मिलते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी का फायदा हुआ बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इको जो इको होता है ना उसको मेनटेन और उसको मजीद प्रोमोट करने के लिए उसको मजीद किसी एरिए के अंदर ज्यादा मजीद बेहतरी लाने के लिए इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ हवा एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई जिस तरह से हमारी जो वाटर सप्लाई है हमारे उसके अंदर और इसके अलावा जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है फिजा है माहौल है उसके अंदर उसकी जो कंपोजिशन है उसकी जो बनावट है उसके अंदर भी बायोडाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है Uh, biodiversity is directly involved in recycling nutrients and uh, providing fertile soil. The credits, the jo biodiversity ke sada ye bhi hai na ki ye iski wajah se recycling chal rahi hoti hai. Mostly is cheeze hoti hai, wo utilize hoti hai, convert ho jati hai kisi aur shakal mein, fir wahan pe utilize hoke convert hoke kisi aur shakal mein aa jati hai. Is tarah ye pura cycle chal raha hota hai for ecosystem ke andar. To is tarah ab nutrients jo hai वो भी न्यूट्रिय होते हैं स्पेसिफिक निम्किया होते हैं जो कि जानवरों या प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए तो उनकी जो रिसाइकलिंग है मतलब कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल दूसरी तीसरी फिर मतलब काबिल इस्तेमाल बन जाते हैं वो तो वो जब न्यूट्रिय रिसाइकल होते हैं तो फिर वो पहुँच जाते हैं रिसाइकल होते होते जमीन के अंदर जब जमीन के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर फटाइल मतलब कि वो जरखेज जमीन बन जाती है तो ये बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट रोल है डेट कैडेट्स नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन को फिर क्लासिफिकेशन के दौरान एम्स एंड प्रिंसिपल जो है क्लासिफिकेशन का उनको हम देख लेंगे डेट कैडेट्स क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं कि जो आपस में मिलते जुलते नहीं हैं Uh, over 1.5 million types of animals and over 1.5 million types of the plants are known to biologists, and these are only a small percentage of the total type estimated 
टू लिव ऑन द अर्थ क्रिकेट इस वक्त जो है ना 1.5 मिलियन 15 लाख जो टाइप्स हैं एनिमल की वो डिस्कवर हो चुकी हैं इसके अलावा पाँच लाख पाँच लाख टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं वो नाउन है हमारे लिए बायोलॉजिस्ट को पता है उनका लेकिन ये जो जितने भी हैं पंद्रह लाख एनिमल की जो टाइप्स हैं और पाँच लाख जो हैं हाँ और जो पाँच लाख जो प्लांट्स की जो टाइप्स हैं तो ये सारे के सारे एक छोटा सा एक बहुत छोटा हिस्सा है जितना अंदाजा किया जाता है टोटल टोटल बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा है जो अभी तक नाउन नहीं है डिस्कवर्ड नहीं है लेकिन उनका ये इतना अंदाजा है बायोलॉजिस्ट को कि ये उनका एक छोटा सा परसेंटेज है the range uh, they range in complexity from the small and simple bacteria to the large and complex human being some of them live in sea some on the land some walk some others fly and still others are stationary each has its own way of life getting food avoiding and for an unfavorable environmental conditions finding a place to live the recording uh, reproducing uh, its uh, uh, kind uh, when they are uh, so many diverse kinds of organism it become difficult to learn about the characteristics of each because uh, itni zyada tadad mein maujood hai aur phir har ek ki alada kala alada rehne ka tarika alada chalne ka tarika alada udne ka tarika to ye inke darmiyan itni zyada jo variety hai change hai dissimilarity hai to isko study karne ke liye phir inko classify karna padta hai different groups ke andar taqseem kiya jata hai तो इसलिए क्लासिफिकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई आर इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप छोटे ग्रुप्स ग्रुप्स और फिर उनमें छोटे ग्रुप्स के अंदर एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम एक सिस्टम होना चाहिए जो कि इस ग्रुप्स के अंदर आर्गेनिज्म को या लिविंग थिंग को डिवाइड uh, करे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ए मैथड बाई विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये मैथड है इसको हमने आगे डिस्कस करना कि ये कैसे होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विदिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमीट स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टेक्सोनोमी एंड द ब्रांच विच डील विदिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसिस एंड ऑल्सो ट्रेसिस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सिस्टमेटेड ये कैडेट सर हम जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जब क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को तो इस अमल को और जो ये जो ब्रांच होती है इस स्टडी को हम कहते हैं टेक्सोनोमी लेकिन एक और ब्रांच है सिस्टमेटिक्स बायो की ये बायो की ब्रांच है सिस्टमेटिक इसके अंदर हम क्लासीफिकेशन भी कर रहे होते हैं उसके साथ साथ हम ट्रेस कर रहे हैं ट्रेस मीन्स कि हम देखते हैं नोट करते हैं पकड़ते हैं ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या ढूंढते हैं The evolutionary history of organism. Uh, evolutionary history का मतलब ये है कि evolutionary मतलब उससे पहले के जो अबाव इजाद हैं previous organism है ना उससे पहले वाली नसल फिर उससे पहले फिर उससे पहले मतलब काफी अरसा कई साल कई सौ साल कई सदियों पहले जो organism थे उसी नसल के उससे पहले वाले जिनसे ये पैदा हुए हैं new organism तो उनकी जो पिछली अबाव इजाद जो नस्लें हैं उनको ट्रेस करने के लिए उनको देखने के लिए कि ये किस नस्ल से आ रहे हैं तो इस चीज को जब हम देखते हैं तो इसे बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो जब हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं जन्म के और फिर साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी चेक करते हैं तो इस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमेटिकर आर टू मेन एम्स ऑफ बोथ दिस ब्रांचानी और सिस्टमेटिक्स के दो मेन एम्स है कौन से टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग दर्गेजम so so that uh, so that they can be studied easily दो मेन एम है उनमें से पहला ये है कि हम क्या चीज इसलिए इनके अगर हम एक चीज स्टडी करते हैं कि उनके अंदर जो सिमिलरिटीज है उनके आपस में जो मिलने जुलने की जो मिलने जुलने की खूसियात है उनको स्टडी करते हैं और उसकी जो एक दूसरे के मुख्तलिफ अपोजिट जो खसूसियात हैं एक के अंदर हैं दूसरे के अंदर नहीं है डिफरेंट तो उनको स्टडी करने के लिए भी हम क्लासीफिकेशन करते हैं 
next to find the evolutionary relationship among organism we but ke dusra purpose aim ye hota hai classification ka ke jo organism hai unke evolutionary jo history hai unke jo pichle bahut zyada hai unko hum study kar sake ye do main aim hai so let's uh, i think uh, it's enough for today inshallah we will next uh, uh, basis of the uh, classification in the next lecture stay blessed allah hafiz